Mercado Livre ou Nuvem Shop. Se você já vende na internet, provavelmente em algum momento você já ficou com essa dúvida ou então se você não começou ainda, está começando, você provavelmente agora está com essa dúvida. Por isso, eu decidi fazer esse vídeo para de vez acabar com esse problema, né? com essa dúvida que você está aí na sua cabeça. No Shop, Mercado Livre, qual que você tem que começar, qual que você precisa estruturar o seu e-commerce. Vou trazer aqui para você vantagens e desvantagens de cada canal de faturamento. Vou te mostrar aqui na tela do computador de forma prática a diferença entre esses dois. A gente vai fazer contas aqui juntos para mostrar quanto que você recebe um, quanto que você recebe outro, enfim, esse vídeo ficou muito legal e eu tenho certeza que vale aquele like, né? não esqueça de curtir esse vídeo para ele chegar mais longe. Vamos lá, antes de qualquer coisa você precisa entender que Mercado Livre e Loja Virtual, Nuvem Shop, são formas de trabalhar diferente, mas como assim Fábio? Vamos lá. Quando a gente trabalha no mercado livre, a gente trabalha pela demanda que o mercado livre gera pra gente. Tanto que existem aquelas técnicas de você criar o título que é bem buscado, trabalhar SEO, trabalhar imagens, conversão, se posicionar no algoritmo ali orgânico. Você consegue fazer ads, obviamente, ali dentro do mercado livre, só que o ads acaba impulsionando o orgânico. O que você tem que aproveitar mesmo é esse posicionamento orgânico dentro do mercado livre. Aqui está o segredo do mercado livre. Já quando você trabalha a sua loja virtual, você vai precisar criar a sua demanda. É o que eu sempre falo, quando você abre uma loja virtual, e muitas pessoas erram aqui, né? Quando você abre uma loja virtual, é como se você estivesse construindo uma loja no meio do deserto. Ela não vai ter ruas, ela não vai ter atrativos ali para as pessoas quererem enfrentar o deserto e você vai ter que criar isso tudo. Você vai ter que criar as ruas, você vai ter que criar os eventos para atrair as pessoas para a sua loja virtual. E como você vai fazer isso? Trabalhando redes sociais, gerando audiência, trabalhando a sua audiência, gerando conexão com o seu público, criando campanhas no Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, tendo as redes sociais ali né, no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, tudo isso vai fomentar essas pessoas, vai criar esse caminho para elas acessarem a sua loja. Mas beleza, Fábio, entendi a diferença, né? Nenhum eu tenho que aprender a aproveitar a demanda lá de dentro e o outro eu vou ter que aprender a criar demanda. Mas quais as vantagens e desvantagens de cada um? Vamos lá. Na sua loja virtual, a grande vantagem é que você vai ter uma conexão muito maior com o seu público e você vai conseguir trabalhar essas pessoas por muito mais tempo. E aqui está um dos segredos de um e-commerce de sucesso, é você aumentar o seu LTV, que é o Life Time Value, é quantas pessoas gastam na sua loja ao longo do tempo. E no mercado livre, não tem como fazer isso. Até tem né, algumas técnicas ali, mas é muito mais difícil. Por quê? Você não tem um contato direto com a pessoa. E o mercado livre está barrando cada vez mais isso. Antigamente a gente conseguia ter acesso ao número da pessoa, a gente conseguia ver o e-mail da pessoa. Só que com o tempo o mercado livre foi tirando isso e hoje você só consegue enviar uma mensagem para a pessoa e você não pode mandar nenhuma forma dela se comunicar por fora do mercado livre com você. Então você fica barrado a realmente ter aquela única venda com a pessoa. Aí a, a dica que eu dou, né, que a gente faz geralmente é enviar um banner, um flyer dentro da mercadoria com as suas redes sociais, com o cupom de desconto da sua loja virtual e aí a gente consegue trabalhar desse jeito. Só que a efetividade é muito baixa, por mais que, claro, a gente tenha que trabalhar isso porque algumas pessoas vão vir, não é tão grande a efetividade dessa, desse tipo de ação comparado a ações que você consegue fazer quando o cliente comprou na sua loja virtual. Por exemplo, o cliente comprou na sua loja virtual, então você já teve um custo de aquisição, que é o chamado CAC. Você gastou para ele comprar uma vez, você já quebrou várias objeções. Com isso, fica muito mais fácil ele comprar novamente. Por quê? Você tem o um contato dele, você tem ali o um WhatsApp, você tem um e-mail, você consegue mandar uma mensagem direto para ele, você consegue ligar, você consegue estruturar ali uma estratégia. Por exemplo, comprou hoje. Se o seu produto é de recorrência, daqui um mês mais ou menos o seu produto acaba, você tem que entrar em contato com essa pessoa daqui um mês perguntando se ela quer novamente. Aí você pode bolar uma estratégia de cupom de desconto para fazer ela comprar de novo. Por quê? Quando você tem ali o cupom de desconto, 
você claro vai dar um desconto, só que você não vai estar tendo aquele custo novamente de adquirir aquela pessoa que é o CAC, porque você ela já está na sua base, está fazendo contato direto com ela. Então isso que você tem que entender e ponderar, pensando no longo prazo, a loja virtual vai te trazer muito mais valor né, para sua empresa porque você tem um controle muito maior, tanto nessa parte de conseguir aumentar a recompra o LTV, como também das estratégias, por quê? Quando você tem a loja virtual, você vai trabalhar o quê? Facebook Ads, Google Ads, você trabalhar o seu Instagram, o seu TikTok, você tem vários canais, você consegue diversificar riscos e além disso são estratégias que você domina ali no seu negócio. Já no mercado livre, você vai estar refém da plataforma. Eu não sei se já aconteceu com você, se aconteceu coloca aqui nos comentários, mas é muito comum você estar tá vendendo lá dentro e acontecer um problema e simplesmente sua reputação ir para amarelo ou para o vermelho. O que, que acontece quando ocorre isso? Simplesmente você para de vender. Agora imagina só, você vendendo só no mercado livre 200 mil por mês. Para você vender 200 mil por mês, você vai ter que ter uma estrutura fixa ali com valor bem razoável. Vamos colocar que seja 20 mil, colocando por baixo, né? O custo fixo ali da sua empresa para manter esse faturamento no mercado livre. Aí simplesmente você para de vender lá dentro porque a sua reputação caiu, você perdeu medalha. O que você vai fazer para pagar esses 20 mil? Entendeu? Então você precisa ter muita atenção a isso. Tanto que até a gente recomenda, né? Vou até colocar aqui logo, mas olha só. Aqui no e-commerce na prática, a gente recomenda que você tenha uma distribuição de vendas né, de um e-commerce sustentável. O que é isso? 50% do seu faturamento para a loja virtual, 30% para marketplaces amplos, 10% comercial, 10% marketplace nichados. Por que, que a gente coloca tanto peso na loja virtual? Porque na loja virtual é onde você consegue ter um controle maior das estratégias. E além disso, dentro do canal de vendas aqui, loja virtual, você consegue diversificar mais ainda. Como eu falei, você consegue ter o Instagram, TikTok, YouTube, você consegue ter vendas vindo do Facebook Ads, do Google Ads, do TikTok Ads, do Pinterest Ads. Então dentro da loja virtual você consegue diversificar mais ainda. Marketplace, porque tem tanta relevância também? Porque você pode diversificar em vários marketplaces. Mercado Livre, Shopee, Amazon todos esses diversificados aqui dentro, você vai conseguir diluir os riscos também. 10% equipe comercial, pessoal ligando, mandando mensagem no WhatsApp. Aqui o seu cliente já está na sua mão, já comprou com você e você tem que ter uma equipe trabalhando ali para comprar novamente. né? Realmente o lucro de um e-commerce está na recompra, está tá em fazer com que as pessoas comprem novamente com você sem você ter aquele custo de aquisição. E marketplace nichados é interessante também. Mas... Você pode estar olhando isso daqui agora pensando, ah Fábio, agora eu vou pegar aqui, vou entrar, eu vou criar minha loja virtual, vou entrar em um monte de marketplace, calma, não é assim. O que, que eu recomendo? Faz por etapas, né? monta um planejamento estratégico ali dentro. Ah, você está vendendo no mercado livre, quer estruturar a sua loja virtual, que é o que eu recomendo, né? fazer os dois juntos, então pega, já cria a sua loja virtual e cria projetos, né? estratégias, tarefas, para objetivos para você crescer na loja virtual, mantendo o que você já faz bem no Mercado Livre. Mesma coisa que você quiser ir para Shopee, ah, já vende o Mercado Livre, quer ir para Shopee? Não sai entrando em um monte de marketplace. Então, fica bom no Mercado Livre, fica bom no Shopee, depois você vai para outro, entendeu? Monta processos ali, tenha tudo estruturado, o um faturamento estável, para assim, através de um projeto, um planejamento estratégico, você conseguir dar os próximos passos. Inclusive, aqui no Comes na Prática, a gente tem uma consultoria onde a gente faz exatamente isso, né? A gente senta com você e monta um passo a passo, um planejamento estratégico, para você crescer o seu faturamento. Vou deixar o link aqui embaixo para você que quer conhecer, beleza? Mas agora que você entendeu isso tudo, vamos de fato à comparação, tá? Tenho aqui uma loja na Nuvem Shop, utilizando o Nuvem Pago, e também tem custos aqui do Mercado Livre. A gente vai fazer uma conta aqui na prática da diferença entre vender, fazer uma venda aqui dentro da Nuvem Shop e fazer uma venda no Mercado Livre, beleza? Para isso funcionar esse teste aqui, nessa né, comparação, eu peguei aqui um CEP de origem. É, no Sudeste, 29,092,105, CEP de destino São Paulo, também Sudeste, valor declarado e peso e as dimensões aqui do produto. Vamos aqui para a Nuvem Shop. Quando eu faço uma venda aqui na Nuvem Shop, eu vou ter o um meio de pagamento, que é a porcentagem que eu vou pagar ali pela forma de pagamento que a pessoa está tá fazendo. E aqui na Nuvem Shop existe o Nuvem Pago que você consegue receber o seu dinheiro em 30 dias ou 14 dias. Eu vou colocar 14 dias como base de cálculo aqui, que é mais ou menos a média que você recebe ali no Mercado Livre. Claro que a regra é outra, né? Você recebe o dinheiro quando a pessoa é, recebe o produto, não declara nenhum problema, enfim. Mas geralmente é nessa média aqui de tempo. 
Aqui eu tenho a forma de pagamento aceita, boleto, cartão de crédito e PIX. E esse é um ponto importante, tá? Muitas vezes você olha essa porcentagem aqui. 4,99% da nuvem, do nuvem pago, porque todo pagamento do cartão de crédito vai pagar isso, mais 35 centavos. E além disso, se você oferecer parcelamento sem juros, você vai pagar também uma taxa, como se fosse um adiantamento deste eixo. Vou até colocar seis vezes aqui por comparação lá do Mercado Livre, tá? Na verdade, eu acho que é cinco que eu selecionei lá mesmo. Só que você precisa entender que nem todas as pessoas vão pagar com cinco vezes sem juros, Tá? Muitas pessoas vão pagar com duas vezes sem juros Ou nenhuma vez sem juros né? Não vai parcelar é, Três vezes sem juros, quatro vezes sem juros Então você nunca vai ter essa taxa toda aqui Em cima desse intermediador de pagamento Que está dando algo em torno aqui de 5 é, 13% né? Só de, de recebimento aqui do cartão de crédito E outra coisa Muitas pessoas vão pagar no Pix Olha o valor do PIX, 0,99%. Muitas pessoas vão pagar no boleto bancário, que você paga só R$2,39, retira o dinheiro em dois dias. No PIX é na hora. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser o pior caso. Só que com o tempo você vai ver que essa taxa ela vai cair muito, porque as pessoas vão comprando de outras formas. Inclusive, recomendo que no PIX e no boleto, você dê até um desconto né? aqui embaixo. Ó. Você pode colocar 5%, 10% no PIX. Por quê? Essa porcentagem ela vai valer a pena porque no cartão de crédito você paga mais, muito mais que esses 10%. E você recebe na hora, né? Outra grande vantagem. Mas vamos lá. Vou fazer aqui uma venda na Nuvem Shop. Então, produto aqui de... Eu tenho aqui a taxa do cartão. Vai ser... Deixa eu puxar a calculadora. Eu vou ter aqui 4,99 mais... Estou considerando que a pessoa comprou em 5 vezes sem juros, tá? Mais 7,95. Dividido por 100. Vezes 160 reais. Então, de taxa, eu vou pagar 20 reais e 70 centavos. E agora, eu vou estar tá oferecendo... Frete grátis, né? Considerando que eu vou dar frete grátis, mas vamos considerar assim, só para comparação com o Mercado Livre. É, taxa do cartão foi 20 reais e o frete. Vou vir aqui no Nuvem View, porque na Nuvem Shop tem um Nuvem Pago, que é da própria Nuvem Shop, tem um Nuvem View também. Já fiz o cálculo naquele CEP que eu falei, naquelas dimensões, 20 e 42. Se você quiser mandar por Sedex, vai ter aqui, mas geralmente Sedex a gente deixa para a pessoa pagar e o frete grátis te oferece no PAC, beleza? Então aqui eu tenho um total de 41,12. E agora, Mercado Livre. O toque falando. Isso aqui percentualmente, pessoal, deixa eu até fazer a conta aqui para vocês. Dá mais ou menos 25,7%. Vamos lá. No Mercado Livre, você vai ter a taxa, a comissão do Mercado Livre. Como é um produto acima de 79, você não vai pagar os 5 reais. Então, você vai ter a comissão aqui. De 19%, no caso desse produto, depende da categoria. Como você vai ver isso, né? Existe uma parte aqui, tarifa de venda. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é aqui. É, aqui você consegue colocar qual a categoria do seu produto. E aí, como eu estou oferecendo parcelamento sem juros na minha loja, obviamente aqui no Mercado Livre eu tenho que fazer a comparação oferecendo parcelamento sem juros também. E você só oferece parcelamento sem juros se você tiver no premium. E depende do valor. Igual aqui, ó. como é 160 reais, eu consigo oferecer até 5 parcelas sem juros com outros meios de pagamento no seu mercado pago. Então, o mais condizente é esse daqui. Eu vou oferecer, né? por isso que eu coloquei 5 vezes lá também. E aí, pela categoria, você consegue ver quantos por cento de comissão você paga no premium. Geralmente, varia de 15% a 19%, só que geralmente, realmente... É 19%. Então, eu vou considerar 19% o 
para colocar aqui no cálculo, tá bom? Então vamos lá. 160 vezes 0,19. R$ 30,40 de comissão. Só que como o produto custa mais é, de R$ 79,00 no Mercado Livre, eu vou oferecer frete grátis. Então, eu tenho que vir aqui e ver. Ah, 600 gramas eu coloquei, né? O frete aqui. Vamos lá. Full, outro, 600. Aqui, ó. R$ 21,45. Então, vem aqui. 21,45. Dando um total. 21,45. Mais 30,40. Opa, o que não foi? 51,85. Então, olha a diferença. Aqui, percentualmente. Dividido por 160. Vezes 100. Eu vou ter 32,4%. Olha só, uma diferença de quase 7%. E aqui, lembrando o que eu te falei, geralmente isso daqui tende a cair. Por quê? Algumas pessoas vão comprar nos 5 vezes sem juros, outras vão comprar em 2, outras vão comprar em 3, outras vão passar no Pix, outras vão pagar no boleto. Então, isso daqui tende a cair e geralmente fica em torno ali perto de 10%. Por cento, tá? Pra você tem uma noção? Se eu fizesse aqui com 10%, isso daqui mudaria para 16,16 16 reais, dando uma diferença maior ainda, né? Porque ficaria aqui 36, diminuindo ainda mais esse percentual e daria uma diferença aqui mais ou menos de 10%. E claro que aqui também tem um custo de aquisição que você vai ter que ter, né? No Nuvem Shop para trazer pessoas, principalmente para fazer a primeira compra. Só que vão ter muitos clientes que vão chegar aqui que não vai ter mais esse custo. Por quê? Ou já é da sua base de clientes, ou já é de uma rede social orgânica ali que você tem. Então, é essa diferença né, percentual de valor que você tem. Só que, quando a gente olha para a Nuvem Shop, você vai ter um cliente para você. Você vai conseguir trabalhar ele, tá bom? Ah, mas beleza, Fábio. Você me mostrou isso aqui, então não vou trabalhar mais Mercado Livre, vou só trabalhar loja virtual. Não. Como eu falei lá atrás, eu acredito que você tem que trabalhar os dois. Por quê? Um, você vai trabalhar a demanda do mercado já, e o outro, você vai construir a demanda, você vai ter um valor mais a longo prazo para a sua empresa. Por isso que eu sempre recomendo que você trabalhe os dois e siga esse modelo aqui que eu mostrei. né? Realmente chegue a esse, essa distribuição de venda sustentável aqui que a gente considera para um e-commerce. Inclusive, para você criar sua loja virtual, vou deixar o link aqui embaixo com um cupom exclusivo, né? uma condição exclusiva para você criar sua loja na Nuvem Shop. Desce, link está aqui embaixo. E agora eu quero saber de você, qual que você prefere? Nuvem Shop ou Mercado Livre ou qualquer outro Marketplace? Coloque nos comentários para a gente bater esse papo. Não esqueça de curtir esse vídeo que é muito importante. E na sequência vai aparecer aí uma aula exclusiva onde Bruno de Oliveira te mostrou um passo a passo para você construir o seu e-commerce de sucesso no Mercado Livre. Até o próximo. Como você consegue começar um negócio no Mercado Livre, partindo do zero, mesmo que você não saiba ainda o que você vai vender, qual produto você vai vender, e chegar a R$ 18.500 por mês em vendas. Esse é o passo a passo que você vai aprender hoje. Então seja muito bem-vindo para essa super aula.